Hey Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à Linux en partant de loin, c'est-à-dire qu'en découvrant un petit peu ce qu'on est en train de faire au fur et à mesure des vidéos, découvrant un petit peu la partie hardware, alors plutôt pour les débutants, pas quelque chose de, de très poussé, euh, parce que derrière il faut avoir ces notions-là pour quand on va utiliser le système d'exploitation derrière. Donc voilà, c'est un petit peu un petit peu l'idée de tout ça. Donc on avait vu euh, l'alimentation, on a vu ensuite... Euh, Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois euh, on a vu la carte mère et aujourd'hui on s'intéressait au CPU donc Central Processing Unit donc là c'est quand même ce qu'on connaît le plus euh, dans euh, un PC ou dans un serveur, c'est l'élément qu'on considère souvent comme le plus important alors c'est clair que c'est le plus important, on l'a vu lors de la vidéo précédente, ce qui est aussi très important c'est euh, donc la partie euh, motherboard donc la carte mère avec euh, son horloge notamment qui conditionne aussi le fonctionnement du CPU, donc c'est vraiment un tout, euh, l'ensemble, je, je vous ai comparé ça lors de la vidéo précédente à, à un peu à un orchestre et c'est typiquement exactement dans, dans ce cas de figure là où, où on est. Alors les principales caractéristiques du, du CPU ou des choses qu'il faut avoir en tête quand on, on parle de CPU, donc c'est d'une part le nombre de corps. Donc on, on a les. Alors, voilà, on a donc les corps, les transistors, donc c'est les éléments qui vont permettre euh, bah, de définir la, la capacité de, de calcul d'un CPU. C'est vraiment l'élément le, le plus fin. Quoi, en tout cas le plus oui le plus fin euh, du, du comment la partie physique euh, de notre système c'est le transistor donc c'est euh, bah, ce qui va composer notre CPU euh, ensuite on a la fréquence du CPU qui est très très importante qui est déterminée notamment par le nombre de transistors euh, on a les bus bien sûr qui sont très importants les registres qui sont capitaux, donc c'est la mémoire du CPU, euh, donc c'est vraiment quelque chose qui a passé euh, en, en haut de la qualité, quoi, de la, la, la rapidité de la mémoire, hein. donc si on devait être en bas, ce serait du disque, disque dur euh, à plateau un peu classique, ensuite le SSD, ensuite la RAM, euh, on, a, on avait entre les deux, on avait la, la RAM persistante, aussi maintenant qui commence à exister, donc la RAM, ensuite on a euh, les caches, et euh, les, les registres donc on va parler aussi des caches et euh, la loi de, de Moore aussi donc qui est quelque chose aussi qui, qui, qui revient souvent euh, donc on parle de corps, de threads euh, donc un cœur euh, c'est égal, une, on pourrait le simplifier c'est égal à une tâche à la fois, alors après ça va tellement vite que finalement euh, on, on se rend pas bien compte de la manière dont sont dis distribuées les tâches, euh, à savoir que physiquement euh, on a une socket, deux sockets, euh, donc là c'est la partie physique, CPU physique, donc ce qu'on voit euh, pof, pof, euh, ici, hein. donc ça c'est une socket, donc là on a un CPU, mais un CPU est composé de plusieurs cœurs. Le, le cœur est en gros une espèce de représentation euh, un, peu, un peu logique euh, finalement de, euh, de l'architecture d'un CPU, et donc plus on a de cœurs, plus on est capable de paralléliser euh, du traitement d'informations. Euh, donc ça c'est le premier niveau de parallélisation donc c'est le cœur euh, donc on a l'élément physique donc un, un CPU physique une socket et puis derrière elle est déclinée en X cœur donc euh, voilà une socket permet de fournir X cœur ces cœurs sont ensuite utilisables et entre les deux, on a une deuxième couche de parallélisation qui peut être ce qu'on appelle le multi-threading ou l'hyper-threading, suivant le, la société qui fournit le, la technologie, euh, qui, elle, va permettre donc de faire un petit peu ce qu'on voit ici à côté, c'est-à-dire que euh, on a donc le chip, quoi, le, la socket plus exactement, euh, composée de deux cœurs. Quand on est en mode euh, non multi-threadé, euh, non hyper-threadé, on a euh, donc un CPU logique euh, par cœur. Et puis sinon, euh, si on utilise de l'hyper threading ou du multi-threading, on va avoir deux, euh, deux CPU par cœur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus performant, hein, attention, euh, quoi, ça peut être plus performant, ça dépend ce qu'on souhaite faire comme type de calcul, c'est là où c'est très important de comprendre, c'est que euh, les CPU ont bon être très performants, euh, ont des capacités de calcul importantes, ça dépend quel type de calcul on a besoin de faire, quel type euh, d'application qu'on va faire tourner dessus, euh, voilà. Euh, on ne sera pas toujours perform plus performant dans tous les cas, c'est ça qui est important de, de retenir. Euh... 
que dire d'autre encore dessus euh, Donc ne pas confondre, ouais, quelque chose de très important, mais on parle des, des cœurs, donc des cores euh, de, de CPU, ne pas confondre ça avec le core Intel, donc la, la dénomination euh, donc, euh, on va dire industrielle qu'utilise qu Intel, ça n'a rien à voir avec ça. Ne pas mélanger non plus, euh, donc là on parle vraiment de la partie physique, hein, jusqu'à l'hyper-threading, on va dire que c'est du physique. Euh, Au-dessus, on va peut-être utiliser des technologies euh, de comment euh, d'hyperviseur, euh, donc euh, que ce soit du KVM, du VMware, etc., qui eux vont déterminer, vont, vont, vont permettre de créer des VCPU au-dessus, donc des CPU virtuels. Et les CPU virtuels, par cœur, on va avoir euh, 1 à X CPU virtuels. Alors ça, c'est un peu un raccourci de le dire comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que par cœur, on va dédier du temps euh, à un VCPU euh, par cœur, quoi, en fait. Donc euh, voilà, on va on va tourner, euh, avoir, euh, bah, euh, je sais pas, un quart du temps euh, d'un cœur euh, dédié pour un VCPU, par exemple, ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'un VCPU, globalement, est quand même euh, moins quoi, est moins performant qu'un euh, qu cœur euh, en lui-même. quoi. Euh, alors on reverra certainement plus tard, hein, mais bon, c'est logique, hein, derrière il y avait quand même une limite physique, euh, quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir démultiplier le nombre de VCPU en se disant ben, c'est un vrai CPU, puisqu'en fait la pile derrière elle doit être euh, dépilée, donc la pile d'instruction elle doit être dépilée, quoi qu'il arrive, par la partie physique qui est en dessous, et euh, même si on a des VCPU qui vont être attribués à différents applicatifs, ils vont, être, euh, ils vont tourner sur le même euh, cœur en dessous, quoi, sur les mêmes cœurs potentiellement en dessous, euh, sauf si voilà, sauf configuration particulière, etc. Et donc du coup, euh, bien sûr qu'on est moins performant. Alors les, les transistors, je, vais pas, je, je ne suis pas électronicien, etc. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Euh, donc c'est l'élément essentiel du CPU. C'est là où, où euh, la progression en termes de technologie euh, est est très très importante avec cette fameuse loi de Moore donc en fait c'est tous les deux ans on double le nombre de euh, transistors en fait qu'on est capable euh, de, de stocker quasiment dans dans un CPU alors je sais pas si c'est toujours complètement valable ces derniers temps complètement parce qu'en fait on atteint des limites de taille alors j'avais vu quelque chose où, qui expliquait qu'en fait euh, on n'a quasiment, quasiment plus la capacité de, euh, détermine, quoi, de calculer euh, la, la taille d'un transistor. Par exemple, on est arrivé à des échelons tellement petits qu'en fait, maintenant, c'est plutôt des moyennes qui sont calculées. Donc on va calculer, on va dire, on a X, euh, X millions de transistors pour, euh, pour telle surface, et donc du coup, un transistor prend telle place, mais l'élément est tellement fin qu'en fait, on n'est plus capable de quasiment de le mesurer à l'unité. Donc on se situe sur des choses qui sont à l'échelle du nanomètre, vous le voyez. L'importance aussi, à cette échelle-là, c'est la taille de la gravure. L'enjeu est capital dessus. Euh, donc là, on tourne autour des 7 nanomètres pour, pour les, les gravures, les tailles de gravure. Vous voyez que les tailles de transistor sont pas très loin non plus. Donc en fait, le moindre euh, espace économisé, mais vraiment aussi infime soit-il, euh, bah on va pouvoir augmenter le nombre de transistors sur, euh, quoi, à l'intérieur d'un CPU, ce qui va augmenter la, le, le process, euh, quoi, les capacités de calcul d'un transistor. Alors je vous le disais lors de la vidéo précédente, il y a deux choses capitales dans la, la vitesse de calcul euh, d'un CPU. Il y a la fréquence de l'horloge qu'on a vu précédemment, donc l'horloge qui appartient à la carte mère. Cette horloge, elle, elle va déterminer une cadence, une fréquence. Donc on va parler de cycle, donc de cycle par seconde. Et puis le CPU, lui, ce qu'il apporte, c'est une capacité par cycle à faire ce qu'on appelle des instructions. Donc des calculs, alors c'est des calculs très spécifiques à lui. Hein. Euh, quand on parle d'instruction, c'est pas du tout le code qu'on connaît, même C, C++ euh, ou euh, ce que vous voulez, Python, etc. Hein. Là, c'est vraiment des instructions en termes euh, de code euh, opérationnel pour, euh, pour euh, une machine, quoi, pour un, un CPU. Euh, donc ça n'a rien à voir, même si c'est de l'exécution de code, hein, finalement. Mais euh, voilà. Quoi. Donc on est sur deux choses qui sont importantes à relier ensemble. Quand on veut calculer la fréquence euh, globale et la capacité de calcul d'un CPU, on va multiplier les deux. C'est-à-dire, on va dire, on est capable, donc le C, mon CPU et son architecture sont capables de procéder à X instructions par cycle. Et à côté, j'ai une horloge qui est capable de fournir X cycles par seconde. Et donc, la multiplication de l'un et l'autre est primordiale et c'est elle qui va déterminer le nombre de cycles par seconde. Donc quand on parle de 1 GHz, bah c'est 1 milliard de cycles par seconde, par exemple. Voilà. Euh, oui, 1 milliard de cycles par seconde. Euh, alors, quels éléments sont importants aussi à, à retenir Donc quand on parle d'instruction de ces éléments-là, il y a deux types d'actions, il, il y a deux types 
ouais, d'action euh, dans ces instructions qui sont importantes. Il euh, y a le code opération et le code opérande. Le code opération, si on doit retenir, c'est l'action qui va être réalisée. Le code opérande, c'est plutôt les paramètres qu'on va fournir pour réaliser cette action. Ensuite, on a le type, quoi, on a le, les typologies d'instructions. Donc, on va avoir les accès mémoire. Donc, c'est pour récupérer donc les choses qui vont être stockées en, en RAM pour pouvoir procéder à des calculs, etc. On va avoir ensuite les, les instructions de type arithmétique, les in instructions de type logique, et puis des instructions plus euh, génériques de type euh, contrôle. Euh, L'élément de stockage du CPU, ce n'est pas la RAM, c'est ce qu'on appelle les registres. Donc là, on est vraiment à l'intérieur du CPU, euh, et c'est des éléments qui sont très très petits, mais qui sont le plus performants par rapport à, à de la RAM, qui elle est distante pour le coup, et qui n'est pas euh, potentiellement très très rapide, même si ça reste plus rapide que du SSD ou que du, du disque. Euh, et donc le registre en gros c'est la mémoire du CPU et donc pour traiter l'information un CPU ce qu'il doit faire s'il n'a pas les éléments sur le registre il doit aller la chercher en RAM et euh, la mettre sur le, sur le registre pour pouvoir travailler les choses faire ses opérations arithmétiques ou logiques etc le, donc, le stockage on l'a dit c'est euh, les registres alors il, dit, il existe différents types de, de registres alors le langage le plus intéressant pour découvrir ces, ces choses là euh, c'est le langage assembleur qui lui va vous permettre de travailler avec les registres et de dire ah tiens je veux mettre quelque chose sur le registre ensuite je le déplace, je le remets ailleurs sur le registre etc etc donc ça c'est le, le plus proche pour pouvoir découvrir le fonctionnement finalement le plus proche avec euh, la, le fonctionnement de la machine euh, on a donc différents types de registres. Le registre accumulateur, qui lui va être euh, les données traitées par l'unité de calcul arithmétique et logique. On a le compteur ordinal, qui lui va, être, euh, les, va permettre de stocker les adresses mémoire des instructions en cours. On a le pointeur de pile, qui lui, c'est les, les adresses du sommet des, des piles, quoi, en fait. Donc c'est euh, euh, pour savoir en gros où il en est. Euh, on a le. Euh, ouais, les instructions, ah, je l'ai mis deux fois, instructions en cours, euh, quoi, si, le registre d'instructions qui va être les instructions qui sont en cours, et pas les adresses mémoire des instructions en cours qui sont le compteur ordinal, on a euh, le registre d'état qui stocke euh, les, les drapeaux de la dernière instruction, c'est-à-dire qu'on est en, dans une, une instruction pardon, en cours, on a une instruction qui s'est terminée, donc il est capable de stocker euh, les dernières informations de euh, la dernière instruction. Et puis on a le registre de tampon. Euh, bien sûr, donc les registres c'est très petit, c'est euh, c'est très rapide, mais euh, c'est relativement petit. Donc du coup, pour éviter euh, également donc d'aller rechercher en permanence les choses dans la RAM, on essaye d'avoir un échelon intermédiaire qui va permettre euh, de, de gagner du temps. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la mémoire cache. Euh, donc c'est les fameux cache euh, processeurs donc L1, L2, L3 qui vont permettre de réduire très sensiblement le temps, puisqu'en gros, c'est des éléments que vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher en RAM. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Alors ça reste, on reste sur des échelles très petites, hein, quelques mégaoctets. Il y a un enjeu très fort, c'est de grossir au maximum ces caches, mais ça coûte très cher parce qu'il faut miniaturiser les choses euh, très nettement. Hein. On n'est pas sur l'échelle de la RAM, on est sur des, des barates qui sont quand même assez substantielles. Là, on est sur des éléments qui sont euh, dans le CPU. Euh, et donc du coup, euh, voilà. Donc on a trois échelons euh, pour cette mémoire cache. On a la, le cache L1, L2, L3, suivant euh, la disposition et, euh, le, et la, du coup la, la rapidité en fonction de cette disposition et la taille euh, aussi euh, disponible. Donc le cache L1, lui, est vraiment dans l'élément le, le plus proche du cœur euh, du, du CPU. Ensuite, on a la mémoire, euh, quoi, de la puce, plus exactement, euh, du CPU. On a la mémoire, euh, quoi, même... Je crois que la L1 est dans la puce, plus exactement. La L2 est juste à côté de la puce. Et la L3, elle, est euh, un peu plus... Euh, la L3 est plus éloignée. Donc on doit être sur quelque chose comme ça. La puce, on va dire, un élément qui est par là. On a la L1 qui doit être dedans. La L2 qui doit être ici, me semble-t-il. Et la L3 qui est celle-ci. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Les CPU, quand on parle de CPU, vous allez pouvoir retrouver, alors je ne sais pas si vous avez mis le site euh, euh, wikichip.org par exemple, euh, vous allez pouvoir retrouver euh, le, comment, la, la description logique euh, d'un CPU. Euh, 
euh, suivant les constructeurs, euh, etc. Et donc, en gros, c'est bon, un découpage logique. Euh, et si on doit le découper en, en découpage logique, on va le découper en trois unités. L'unité d'instruction, l'unité d'exécution et l'unité de gestion des bus. C'est ce qu'on retrouve dans, dans ce schéma ici. Euh, en gros, l'unité d'instruction, c'est quoi C'est euh, donc le séquenceur, euh, le compteur ordinal, le registre de compteur ordinal, euh, le registre d'instruction. L'unité d'exécution, elle, c'est elle qui va jouer toute la partie, euh, on va dire, calcul, donc euh, à, que ce soit arithmétique, que ce soit logique, sur les nombres flottants également, qui est un autre process, et puis euh, le registre d'état et le registre d'accumulateur. C'est ce qu'on retrouve euh, pauvre, pauvre, dans cette partie-ci. Voilà. Euh, ensuite, on a quoi L'unité de gestion des bus, donc ça va être les bus, donc les bus de communication, on en parlait lors de la vidéo précédente au niveau de la carte mère, c'est valable au niveau du CPU également, donc on a une unité qui va charger de transmettre les choses, donc on a trois types de bus, le bus de données, le bus d'adresse, qui va se contenter, entre guillemets, de, de gérer les adresses, que ce soit à la lecture ou à l'écriture, donc de représenter où se situent les, les informations, à la lecture ou à l'écriture. Euh, et le bus de contrôle, donc là c'est la gestion plutôt matérielle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.